Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il y avait dans les peuples amérindiens des contes, oui, des contes pour naître, des contes pour accoucher, des contes chants pour se laver, des contes chants pour protéger les graines, des contes chants pour penser, par exemple. Mais il faut dire que ça m'a été toujours très difficile, très compliqué de savoir ce que penser, pensamiento, veut dire quand les hommes et femmes amérindiens l'utilisent. Je ne sais pas quest ce qu'il y a derrière ce mot. Quand ils disent pensamiento, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas de quoi ils parlent exactement. Je me suis approché un peu plus de cette notion de pensamiento. J'ai découvert quelques, quelques termes. Par exemple, il y a une région en Colombie, San Jorge, un peuple des pêcheurs, où ils disent « senti pensante »,« senti pensant ». Ils utilisent qu'il faut avoir une attitude senti-pensante. C'est comme si on voulait déjouer l'opposition entre pensée et sensation, entre pensée et sentiment, entre pensée et émotion. C'est comme s'il n'y avait pas une différence. C'est comme si ça fait, fait partie d'un tout. Et la pensée, le, le sentiment et l'émotion, comme si ça allait ensemble. Ensemble.